Pronto! Está perfeito! Tadá! O meu boneco de neve também está perfeito! Oi. Lila, sentimos a tua falta no ringue de patinagem! Eu estava ocupada a tomar conta do sorvete de mel! Eu e a Lima fazemos bonecos de neve! Uh, tens a certeza disso? O que é? Uau! Qual deles é o de Lima e qual deles é o teu sorvete de mel? Oh, é difícil de saber! A sério? Acho que é bastante fácil de... Não sei quanto a ti, docinho, mas acho que este boneco de neve é algo especial. Vejam bem! <risos> Não é assim que se faz um boneco de neve? As mãos saem da cabeça! É uma aberração de neve! A aberração de, de neve! neve. <risos> Um boneco de neve? Tradicionalmente, um boneco de neve é feito de três bolas de neve de tamanhos diferentes, um nariz de cenoura, dois olhos feitos de carvão e. Então eu fiz mal. Um, ai, tu não fizeste nada de errado? Não há uma maneira única de fazer um boneco de neve, tal como não há uma maneira única de passar um friado. Flocos de neve no céu, diferentes como tu e eu. O que eles veem ao cair assim é muito igual a ti e a mim. Então vamos dar ao nosso friado uma magia Algo perfeito e único Cheio de paz e harmonia Vamos celebrar à tua maneira Seja como for que festejarmos Não há qualquer barreira okay. A época é toda nossa Não há mal na brincadeira Vamos Sim, é celebrar à nossa maneira Há magia em teu redor Faz o que te faz bem Vais brilhar como ninguém Então vamos dar ao nosso criado Uma magia Algo perfeito e único Cheio de paz e harmonia Vamos, Sim, vamos celebrar à nossa maneira Dá tudo de super Seja como for Ei! Que festejarmos Não há qualquer barreira Se queres dançar a época inteira Então vamos, Sim, vamos celebrar a nossa maneira Vamos, Sim, vamos celebrar a nossa maneira Quero dar-te a toda a hora Seja como for, hey! que festejarmos Não há qualquer barreira Eu sei! Desculpa, uh, estávamos a pensar se poderíamos fazer talvez uns bonecos de neve convosco Desculpem, não lhe devíamos ter chamado uma aberração de neve É, na verdade, muito fixe São todos Eu não sei Que te parece sorvete de mel? Hum. Vamos ver o que sabem fazer <risos> As coisas não. favoritas da Kiki Vamos Lima Vamos um especial de noite de fim de ano aqui na fábrica de frutas O ano passado ela deu montes de ofertas ao público Telemóveis, livros de culinária digitais Portáteis e... As bagas adoraram os portáteis Feliz ano novo do cinho de morango Estava a pensar se farias um doce para eu dar Para representar a fábrica de frutas Ai, eu não acredito Vou nisto. interpretar esse guincho como um sim Oh, posso esperar para ver o que vais fazer? Oh, céus! Não vais levar esses bolinhos à Kiki? Pois não! Eu ia! Uma vez que o especial dela é em direto da fábrica de frutas, ela pediu oh, mas na verdade... tu não és a única pasteleira aqui! Não seria justo para as outras bagas que fosses tu a representá-las? Não era essa a minha intenção. Ótimo! Vou avisar a Kiki que decidiste não fazer nada para ela. Bem, talvez ela tenha razão. Não quero que os meus bolos façam alguma baga sentir-se mal. Fica para o próximo ano, pudim. Estás a falar com gatos? 
muito patético. Ah, o que está a fazer aqui? Eu estou aqui pelas coisas grátis. O ano passado ganhei um portátil. Bem-vindos às minhas coisas favoritas. E aqui, para representar a fábrica de frutas, temos a doce de maçã caramelizada a dar os seus famosos bolinhos de maçã e canela. Uh! Uh! Estes bolinhos são ainda mais fáceis de fazer com a minha novíssima batedeira doce de maçã caramelizada. Tu levas uma batedeira, tu levas uma batedeira, todos levam uma batedeira! Mas ela disse que eu não devia dar bolinhos porque não seria justo e agora ela está a fazer exatamente o que ela me disse para não fazer! Oh, esta doce maçã caramelizada, a mesma de quando eu era estagiário dela. O quê? Foi estagiário da doce maçã caramelizada? Ela ensinou-me tudo o que eu sei sobre confeitaria. A lição mais importante, os doces são doces. Não os pasteleiros. Um verdadeiro pasteleiro suja as mãos. Não. O quê? O que tem isso a ver comigo? Ela roubou todo o teu brilho. Agora é a tua vez de sujares as mãos. Vá lá, troca os ingredientes dela, diz mal do website dela ou sobe ali ao palco e chama-a de pasteleira traidora em direto na televisão. O que for preciso para ultrapassares. Adeusinho. Oh, foi ela que começou. Talvez eu devesse contar a todas as vagas com horrível ela é. Mas... Eu quero que as vagas gostem de mim por eu ser boa no que faço. Não porque fiz uma vaga ficar mal vista. Uh, que bem que isso cheira. Temos andado tão ocupados que nem almoçámos. Ah, oh, bem. Aqui tem. Alguém devia saboreá-los. Obrigado, miúda. Vocês têm de provar isto. Estes são deliciosos. Quem é que fez a pasteleira de gorro? Querem dizer a docinho de morango? Docinho de morango, chega até aqui! Oh, boa! A doce de maçã caramelizada disse que estavas ocupada para fazer alguma coisa para o meu especial, o que te fez mudar de ideias? Bem, na verdade... Fala, cede a tua ira! Sabe, a doce de maçã caramelizada lembrou-me do tipo de pasteleira que eu quero ser, que é uma pasteleira que tem sempre tempo para fazer bolos para os amigos. Seca! Fazer bolo para os amigos? Que maneira fabulosa de começar o ano novo! Não acha doce de maçã caramelizada? Eu... Uh, eu não poderia ter dito melhor! Yeah! <risos>